இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ரேடியேஷன் அண்டு டிடெக்ஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பேசிக் ஐடியாஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸ்ரே தான் ஏன்னா இந்த இன்வென்ஷன் தான் எல்லா இயற்பியலில் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் எல்லா கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைஞ்சது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் சரிங்களா அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ரேனா என்ன அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அது எப்படி ஒரு சப்ஸ்டான்ஸோட ஒரு சர்ஃபேஸில் ஏதோ ஒரு பொருளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ஹை எனர்ஜி ஃபோட்டான்ஸ் இந்த ஹை எனர்ஜி ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் எக்ஸ்ரே ஒரு பவர்ஃபுல் ரேடியேஷன் அப்படின்றது தெரியும் நம்ம கமர்ஷியலாகவே மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுறது ஸ்கேன் சென்டர்லலாம் எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் சென்டர்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே இஸ் ஏ ரிலேட்டிவ்லி சிம்பிள் ப்ராசஸ் இன் விச் ஏ ஹை இசட் டார்கெட் இப்போ ஹை இசட் டார்கெட் அப்படின்னாலே தெரியுது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஒரு எலிமெண்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அதிலிருந்து எமிட் ஆகிறது தான் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் சரிங்களா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தட் இஸ் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு டங்ஸ்டன் ஆர் மாலிபிட்னம் இது ரெண்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டார்கெட் நியூக்ளியஸ் இந்த இடத்துல சரிங்களா இஸ் பம்பார்டட் பை ஹை வெலாசிட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அதிகமாக உள்ள ஒரு டார்கெட் நியூக்ளியஸ் இங்கே வந்து ஹை வெலாசிட்டி எலக்ட்ரானில் பம்பார்ட் பண்ணுறப்போ எக்ஸ்ரேஸ் எமிட் ஆகுது சரிங்களா திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரம்ஸ்டாலங் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே இந்த ப்ரம்ஸ்டாலங் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு அப்போது ப்ரம்ஸ்டாலங் ரேடியேஷனும் ஒன் ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே தான் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரியுது அப்போ இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் நமக்கு கிடைக்கிது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் இது பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா ப்ரம்ஸ்டாலங் பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் இது நம்ம பார்த்தாச்சு ஜெர்மன் வேர்டு அதில் அதிலேருந்து நம்ம இந்த பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படின்ற மீனிங்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ரெஃபர்ஸ் டு தி ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் வென் தே டீசலரேட் இன் தி மீடியம் அப்போது இப்போ நம்ம ஒரு பால் எடுத்து சோகத்தில் அடித்தா எவ்வளோ வேகமாக நம்ம அடிக்கிறோமோ அவ்வளோ வேகமாக திரும்பி வரும் அதே மாதிரி எவ்வளோ வேகமாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டார்கெட் நியூக்ளியஸ் அப்ரோச் பண்ணுதோ அதே வேகத்தில் டீசலரேட் ஆகும் அப்படி டீசலரேட் ஆகும்பொழுது ஒரு எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் அந்த எனர்ஜி தான் இந்த பிரம்ஸ்டாலங் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்ரே ஒன்னா இதுவும் எக்ஸ்ரே அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போது இன் கேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் தி ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் டீசலரேட் குயிக்லி இன் தி டார்கெட் மெட்டீரியல் அண்டு ஹென்ஸ் எமிட் பிரம்ஸ்டாலங் இப்போ நம்ம சொன்னால் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது வேகமாக மோதிற எலக்ட்ரான் டீசலரேட் ஆகும்பொழுது எமிட் ஆகிற ரேடியேஷன் எல்லாமே பிரம்ஸ்டாலங் ரேடியேஷன் தி எமிட்டட் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸ் ஹேவ் கண்டினியூஸ் எனர்ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் சின்ஸ் தெர் ஆர் நோ குவான்டைஸ்டு எனர்ஜி ட்ரான்சிஷன் இன்வால்வ்டு இன் திஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே வந்து வெவ்வேறு ஸ்ட்ரென்த்தில் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்றது தான் சரிங்களா நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது அப்படின்றது அதுக்கு மீனிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரம்ஸ்டாலங் ஆர் தி எக்ஸ்ரேஸ் தட் ஆர் யூஷுவலி எம்ப்ளாய்டு டு ப்ரொடியூஸ் இமேஜ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்னா ஹியூமன் பாடி ஆர்கன்ஸ் இப்போ இந்த காமனாக பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரே இருக்குது இல்லைங்களா அதோட பேக்ரவுண்டில் ஃபுல்லாகவே ஃபார்ம் ஆகிறது ப்ரம்ஸ்டாலங் தான் அது வந்துட்டு பெனட்ரேட் ஆகும்பொழுது நம்ம இப்போ ஒரு பாடியை ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளார இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரம்ஸ்டாலங் ரேடியேஷன் யூஸ் ஆகுது அதனால தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்ரேவோடு சேர்த்து ப்ரம்ஸ்டாலங் ரேடியேஷன் ஃபோட்டான்ஸையும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் சரிங்களா இங்கே இருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது வந்து நியூக்ளியஸ் கேஎல்எம் இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிட்ஸ் சரிங்களா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் டார்கெட் சாரி இன்சிடெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இன்சிடெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிட்டு இந்த ஆர்பிட்டில் உள்ள ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸோட அப்ரோச்
இது சமநிலைப்படுத்துறதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்க கேஷல் இது எல்ஷல் இந்த கேஷல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்கே எல்ஷல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே கேஷியலுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகும்பொழுது ஒரு எனர்ஜி எமிட் ஆகுது இது கே ஆல்ஃபா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான் இங்கே கேஷியலில் இருக்கிற இன்னொரு எலக்ட்ரானோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ இது இங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகுது இப்போவும் அயனைஸ் ஆகிருக்கும் அப்படி அயனைஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக எம்எல் எம்ஷெல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கே செல்லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போது கே செல்லுக்கு எந்த எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ஒரு ட்ரான்சிஷன் நடந்தாலும் அங்கேருந்து எமிட் ஆகுறது எல்லாமே எக்ஸ்ரேஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாகவே தெரியுது இங்கே பிரம்சாலங்க அப்படின்றது இந்த மாதிரி உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டீசலரேட் ஆகும்பொழுது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இந்த பிரம்சாலங்க அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாகவே தெரியுது இது எது கூடவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலை அப்படின்றதையும் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்போது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரேவுக்கு பேக்ரவுண்டாக இருக்கிறது பேக்ரவுண்டில் ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த பிரம்ஸ்டாலங் ரேடியேஷன்ஸ் தான் மேக்சிமம் ஆக்குப்பை பண்ணுறது சரிங்களா இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணியிருக்கிறது இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறது சரிங்களா இது எல்லாமே இன்சிடென்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோடு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த வேவ் ஃபார்மில் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்ரேஸ் இது எல்லாமே கே ஆல்ஃபா கே பீட்டா அதுக்கப்புறம் பிரம்சாலங் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இடையோல இங்கே வெளியில் வர எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே அது அடுத்தடுத்து உள்ள ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக இது பைண்டிங் எனர்ஜி அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இதை படிக்கும்பொழுது நீங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்யூ ஈக்குவல் டு இது ஃபோட்டான் சரிங்களா ஈக்குவல் டு இஎல் மைனஸ் இகே இஎல் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி லெவல் இகேனா இது இதோட எனர்ஜி சரிங்களா இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கேருந்து வெளியில் வர எலக்ட்ரானோட ஃபோட்டானோட டிஃப்ரென்ஸ் எனர்ஜி வேல்யூவாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கிறது இது வந்து கே ஆல்ஃபா அதே மாதிரி கே பீட்டாவுக்கு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இஎம் மைனஸ் இகே இப்போ எம் ஷெல்லேருந்து இங்கே கே ஷெல்லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது ரெண்டுத்துக்கு இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதோட எனர்ஜியாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கு தி எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் தி டார்கெட் மே ஆல்சோ அட்டைன் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜிஸ் டு நேக் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி இன்டர்னல் அட்டாமிக் ஷெல் ஆஃப் தி டார்கெட் டார்கெட் லீவிங் தம் இன் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் சரிங்களா இப்போ டு ரீகெயின் அட்டாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் எனர்ஜி லெவல் குயிக்லி ஃபில்டு தீஸ் கேப் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டுருக்கிறது தான் இப்போது இது வெளியில் வர எலக்ட்ரான்ஸ் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஹையர் எனர்ஜியிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றது தான் சின்ஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஹையர் தேன் in new orbit sorry energy needed to stay in the new orbit ena ingirudhu adu already irukra orbit adu new orbit la vandu stable ah irukanum appadina adukku theviyana energy kadaikanum seringala inga padathula pathina idha bramshalang continuous spectrum seringala idhula idhula pathina indha rendu peak value irukku illaila idhu rendume கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரே கே ஆல்ஃபா கே பீட்டா அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்களா அது ரெண்டுமே இதுதான் சரிங்களா அப்போது இங்கே மேக்சிமம் ஆக்குபை பண்ணுறதே இந்த பிரம்சாலங் தான் சரிங்க ஃபோட்டான்ஸ் தான் இதை இதோட பேக்ரவுண்டில் தான் வந்து ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேஸும் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா தி எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் எமிட்டட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸ் சரிங்களா தி எமிட்டட் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தி எனர்ஜி கேரக்டரிஸ்டிக் டு தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி கரஸ்பாண்டிங் அட்டாமிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொன்னால் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க தி எக்ஸ்ரே டியூப் ஸ்பெக்ட்ரம் ஷோஸ் பிரம்சாலங் கண்டினியூம் இதுதான் பிரம்சாலங் கண்டினியூம் அண்ட் பீக் கரஸ்பாண்டிங் டு கேரக்டரிஸ்டிக் எக்ஸ்ரேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ்னால் இது ரெண்டு பீக்கும் சரிங்களா தி இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே வித் மேட்டர் இவ்வளோ தான் இது எக்ஸ்ரே எப்படி ப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃ
through a crystal monochromator and uh, crystal monochromator and uh, then through uh, various thickness of matter appo inda x-ray velila vara edathila nama oru edhaavadhu oru crystal yo illa oru monochromator edho oru vishayatha anga vekkum bodhu anga enna nadakkudhu appadina absorption nadakkum adukaprama attenuation seringala appo adu penetrate aagiradhukku oru thadaiya and the crystal irukum seringala அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் அப்சார்ப் ஆகும் இது ரெண்டு விஷயமும் இந்த இடத்துல நடக்கும் இப்போது நம்ம வெவ்வேறு திக்னஸில் வந்து இந்த டார்கெட்டை ஏதாவது ஒரு பொருளை வைக்கும்பொழுது அது இந்த எக்ஸ்ரேவோட பவரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் பெனட்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் திஸ் அட்டனேஷன் ஆர் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் காஸ் காஸ்டு பை மெனி மெக்கானிசம் இது எந்தெந்த மாதிரிலாம் அப்சார்வ் ஆகுது அட்டனேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெக்கானிசத்தை வச்சு இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருளை பொறுத்து இருக்குது எந்த மாதிரி கிறிஸ்டலை யூஸ் பண்ணுறோமோ எந்த மாதிரி மீடியம் அங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து அதோடய மெக்கானிசம் மாறும் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃப் தி மெக்கானிசம் ஃபார் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் எனர்ஜிஸ் பிலோ அபவுட் ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆர் அயனைசேஷன் சரிங்களா அப்போது இது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் அப்சார்ப்ஷன் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ரேஞ்சில் தான் இது நடக்குது அப்படின்றது தாங்க சரிங்களா அதோடய எனர்ஜி வேல்யூ எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் சரிங்களா ஸ்கேட்ரிங் பை தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் தி அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் நம்ம அங்கே எங்கே யூஸ் எதை எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது தான் எக்ஸ்ரே ட்யூப் இங்கே வச்சுருக்கிறது இங்கே எக்ஸ்ரே எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அதோடய சிம்பிள் ஃபார்ம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னாக்கா காலிமேட்டிங் ஸ்லிட்டு சரிங்களா இந்த காலிமேட்டிங் ஸ்லிட் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காக டிவியேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்காங்க இதன் வழியாக இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எக்ஸ்ரே வெளியில் வரும் அப்படி வெளியில் வர வழியில் நம்ம ஒரு கிறிஸ்டலை இங்கே வைக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கும் பொழுது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா காம்டன் எஃபெக்ட் தான் இங்கே நடக்குது ஸ்கேட்டர் ஆகுது இங்கே வர எக்ஸ்ரே இங்கே ஸ்கேட்டர் ஆகுது அப்போது ஸ்கேட்டரிங் நடக்கும்பொழுது அதோடய பேசிக் ஐடியா என்னென்னா காம்டன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அதோடய ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிளை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது இன்னொரு காலிமேட்டிங் ஸ்லிட்டு வழியாக போயிட்டு இது அப்சார்பர் அப்சார்பர்னால் ஒரு எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நிறைய வேவ் லென்த்தில் கிடைக்கிறதால நமக்கு என்ன வேவ் லென்த் தேவையோ அது மாதிரி ஃபில்டராக கூட நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு சிங்கிள் வேவ் லென்த் உள்ள ஒரு எக்ஸ்ரே இங்கே அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அப்படி வர எக்ஸ்ரேவை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு டிடெக்டர் அயான் ஷாம்பர் அப்படின்னு நம்ம அயனைசேஷன் அயான் ஷாம்பர்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் டீப்பாக அதான் இங்கே வச்சுருப்பாங்க டிடெக்டராக சரிங்களா இதுதான் ஒரு எக்ஸ்ரே ஏதாவது ஒரு மேட்ரோடு எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்றதுக்கான சிம்பிள் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செட்டப் சரிங்களா அண்டு டைஃப்ராக்டிவ் ஸ்கேட்ரிங் பை தி பை எ கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் நம்ம இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இதை பற்றி நிறைய படிச்சுருப்போம் அங்கே வரும்போது இதை பற்றி டீப்பாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ரே எப்படி ஒரு மேட்ரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் மோனோக்ரோமேட்டிக் எக்ஸ்ரே இந்த படம் சரிங்களா இஃப் ஏ காலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் மோனோக்ரோமேட்டிக் எக்ஸ்ரே இஸ் பாசஸ் த்ரூ ஏ அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் திக்னஸ் ஆஃப் தி ஆஃப் Absorbing material and the intensity of the uh, transmitted beam is measured. சரிங்களா அப்போ நம்ம இந்த இந்த அப்சார்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இதோடய திக்னஸ் நம்ம எந்த மாதிரி ஒன்றாலும் வேரி பண்ணி வச்சு நமக்கு தேவையான திக்னஸில் நம்ம வேரி பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தட் தி ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பீம் டிக்ரீசஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியலி இன் இன்டென்சிட்டி வித் இன்க்ரீசிங் அப்சார்பர் திக்னஸ் இது நமக்கு ச எப்போவுமே ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது சரிங்களா அப்போ நம்ம இதை இதோட அவுட்புட்டை வோல்டேஜாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக்கு சாரி ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் இந்த மாதிரி எதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தாலும் இதோட இன்டென்சிட்டி இந்த திக்னஸ் அதிகமாக அதிகமாக குறையும் அப்படின்றது தான் இங்கே ரிசல்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறது இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு 
ஒரு சப்ஸ்டான்ஸோட ஒரு மேட்டரோட ஒரு கிறிஸ்டலோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது சரிங்களா இவ்வளோதான் நம்ம எக்ஸ்ரேவை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுவே போதும் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம அதை இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எ எக்ஸ்ரேவோட ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே அது மட்டும் போதும் இந்த டாப்பிக்கு